nalazim se na jednoj od gradskih plaža grada, nedaleko od čuvenog zološkog vrta Loro Park, koji ću prikazati u sledećoj epizodi. Ovde su plaže od crnog vulkanskog peska. Nekome se dopadaju, nekome ne, ali sve je stvar navike. Prvi put kada sam se našao na vulkanskoj crnoj plaži nisam bio oduševljen, ali posle dugog niza godina i mnogo crnog peska pod nogama mogu reći da je sasvim ok, čak u nekim situacijama i prijatniji od standardnog belog peska. Ovo je gradska plaža u gradu Puerto de la Cruz. U većini balkanskih zemalja bi se naplaćivao ulaz, ležaljke, korišćenje toaleta, korišćenje sunca, vazduha, peska. Naravno, ovde je to bestatno. Od plaže do centra grada put vodi kroz park palmi i kaktuse. Puerto de la Cruz u prevodu na engleski, o kome je nekada gradi poznati, je Port of the Cross, a na srpskom bi glasio Luka Krsta. Nalazi se na 30 km od glavnog grada Santa Cruz de Tenerife. Povezio ih veoma dobar, gotovo besprekoran autoput. Tokom zime predstavlja najprivlačniju destinaciju za goste iz skandinavskih zemalja, kojih ovde bude u neograničenom broju. Nailazim na kafić veoma zanimljivog imena, Zelena. Morao sam da svratim, pretpostavio sam da je neki Balkanac vlasnik. Ipak gazda je Englez, kome se mnogo dopada kako zvuči reč Zelena i zna da se koristi na Balkanu i u mnogim drugim slovenskim zemljama. U samom centru nalaze se ostaci tvrđave, a slučajno nailazim na jednu malu špansku svaku. Nisam teo da im smetam, idem ja dalje u vila za grada. Centar je sav u restoranima, hotelima, kafićima, buticima i prodavnicama suvenira. Sa populacijom od 30.000 ljudi nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od 9 metara. A na samom šetalištu nalazi se mala crkva Emita de San Telmo iz 1780. godine. Nekada je služila mornarima za molitvu pred put, danas je posećuju vernici i turisti. A neposredno pored ove katedrale u centru grada Puerto de la Cruz, jedno prijatno iznenađenje za nas, a ovo je drvo banane sa plodovima. Pogledajte kako to izgleda. Iza crkve se nalazi kompleks bazena sa morskom vodom, koje sam hteo da obiđem i snimim, ali mi obezveđenje nije dozvolilo ulaz.
Na samom kraju grada nalazi se još jedna plaža koja nije sređena za turiste. Posle šetnje pored mora obilazim i centar grada. A nedaleko od ove lepe katedrale nalazi se restoran Balkanske kuhinje. Možda ne bih mi primetio da nisam video reklamu Pljeskavica. Malo bolji pogled vidim reč Burek. A tu je i Sarma. Pa ako ste u prolazu, izvolite u srpski restoran u ulici Kalje, Dekologan, broj 3. Polako pada veče, a na ovom zidiću se okupljaju i turisti i lokalci sa jednim zajedničkim ciljem – uživanju u zalasku sunca. Uživajte i vi u zalasku sunca u senci vulkana El Teide. Sa prvim sumrakom počinje noćni život grada. Restorani se polako pune. U nekima počinje i igranka. Početak je januara, na ulicama ima puno novogodišnjih ukrasa. Na samoj obali, na mestu Stare Luke, nalazi se statua žene ribara, bronzana skulptura iz 2008. godine. Ajde malo još da snimimo ovaj vašar, pa idemo da se odmorimo za sutra, nas čeka jedno ozbiljno pešačenje nekoliko desetina kilometara. I odmah na ulazu vidim ogroman red, mora da je nešto dobro. Reč je o specialitetu od krompira, a evo i kako se priprema.
nisam probao, red je ogroman, nisam mogao da čekam. Sis. Ovo je specialitet, samo još večera sad. Ajde vidimo šta ima još na Španskom, Vašaru i Kenerifima.